Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a la hora que vean este video. Te habla Josephine de Josephine Keymas y hoy te voy a enseñar a hacer un dip que va a causar sensación en tu fiesta, en estas navidades, en cualquier reunión, incluso para en su casa, para ver televisión. Esta receta es de mi esposo, pero yo la voy a hacer mía porque... Quizás le he hecho algún ingrediente que mi esposo no le echa. Así que vamos a comenzar. Aquí tengo mi sartén y le voy a estar echando aceite de oliva. No mucho. Ahí tiene como una cucharada de comer. Y aquí están los otros ingredientes. Y a ver, voy a poner el aceite a calentar para echar mis camarones. Esta receta vamos a usar camarones, vamos a usar ajo, vamos a usar perejil, vamos a usar cilantro, vamos a usar mayonesa, vamos a usar queso mozzarella, vamos a usar queso crema. Y vamos a usar aceite de oliva y vamos a usar un, un una marinada o un dressing de cilantro, limón y, ar y ajo, ¿ok? Así que te invito a que no te pierdas esta receta, que le des like, la comparta con tus amigos, te suscribas a mi canal y prendan las notificaciones para ver muchas más recetas que comienzan ahora para las festejar nuestra Navidad en familia o con nuestros amigos, ¿ok? Aquí tengo una libra de camarones que los piqué en la mitad. Estos camarones son medium, pero si usted tiene unos camarones que sean más grandes, pues entonces usted los pica en tres pedazos. Bueno, el aceite todavía no estaba, pero no pasa nada. Quiero que vean bien. Hoy ya empezó a calentar el aceite. Como es una estufa eléctrica, es bien rápida. Ok. Le voy a estar echando como una cucharada de marinada o dressing dice marida, marinada and dressing de cilantro, limón y ajo ok no quisiera dejar no, no, no. y aquí tengo ajo pasta de ajo y le voy a echar como una cucharada de ajo Ustedes lo pueden hacer ajo fresco. No, hasta que se cocine el camarón. Ay, le voy, perdón. Si no hay un blooper, no yo se finqué, ¿ok? Eh, y le vamos a echar sazón. Goya, ustedes saben si Goya tiene que ser bueno. Así que inviten a sus amistades, a su familia, que se suscriban a mi canal. Para que también se beneficien de las recetas que vamos a ir subiendo a nuestro canal. ¿okay? 
Mi canal está orgánico. Un camarón se me quedó sin picarlo. Lo piqué. Porque yo todavía no edito. Así que lo están viendo. En el momento que lo estoy haciendo. Sin, sin brincar ningún paso ni nada. Echar un poquito más de ajo. Y le voy a añadir un poquito de sal. Voy a doble. No mucho, ¿ok? Con una pizca. Siempre le digo que prueben. Ahora lo voy a bajar al ojo. A lo más bajito. Lo voy a apagar. Lo voy a tapar. Porque se termine de cocinar. Ya está apagado. Y ahora vamos a ir a nuestro segundo paso. Para el segundo paso vamos a estar usando un bowl y un batidor estoy buscando mi batidor para no vivo sacarlo lo encontramos ahora denme un segundo ya lo encontramos ok y ahora vamos a usar esta parte de aquí y aquí vamos a añadir el queso crema, temperatura ambiente, mis amores. Vamos a echar como una taza de mozzarella. Con las manos bien limpias. Vamos a echar dos cucharadas de mayonesa voy a echar un poco de cilantro y el otro cilantro se lo voy a añadir a los camarones que se están cocinando este segundo y un paso que me brinque también de echarle perejil ok a su gusto yo le eché como un octavo de cucharadita Ahora vamos a tapar y vamos a, con, a seguir con el próximo proceso. Recuerden tener el el cream cheese a temperatura ambiente si no lo tienen temperatura ambiente pues nada lo que hacen es dar en 30 segundos en el microondas
Ahí está todo mezclado. Y ahora vamos a proceder a añadirle el ingrediente principal de nuestros camarones. Y vamos a, re a revolver bien. Vamos a echar más queso. Yo busqué el batidor, pero no lo necesité. En realidad no lo necesité. Estoy batiendo bien para que se mezcle el cream cheese, el queso crema, y todo. Entonces, ahora vamos a proceder a quitar esto de aquí. Y ahora vamos a usar un molde de horno. Yo tengo uno aquí de 9 pulgadas. Ustedes pueden usar el que tengan en su casa. Y vamos a echar nuestra mezcla. Este, este molde es muy grande, pero no importa. Pueden hacer doble cantidad o usar un molde más pequeño, ¿ok? Yo iba a hacer doble cantidad, pero como es para mi esposo, para mí nada más. Este, no, solamente hice este, esta cantidad. Pero ustedes pueden duplicar la receta. Y ahora vamos a echarle que es un cerela por arriba. Y lo riegan bien por todos lados. Que le quede parejito. Y yo tengo mi horno calentando en 400. No me percibí si él sonó. Él tiene un pito cuando llega a 400. Pero no me di cuenta si llegó a 400. Pero anyway, vamos a proceder a ponerlo al horno. ¿Ok? Cierto por aquí. Y no tenemos 400. Hiciste en 400 porque le tengo le tengo un morde, adiós, un termómetro adentro. Ahora lo que vamos a buscar es que se gratine el queso. Porque todo está cocido. Solamente vamos a buscar que se gratine el queso. Y ya con eso este, vamos a estar bien. ¿Ok? Así que les pido que se suscriban a mi canal, prendan la campanita de notificaciones para cada vez que yo haga una receta, YouTube les avise. Sí, también te suelto que te des like, me dejes un comentario, siempre te digo constructivo, no destructivo porque aquí estamos para pasarla bien, no para hacerle daño a nadie, así que no tenemos por qué hacer un comentario destructivo y si tienes alguna receta que te gustaría que yo haga con mucho gusto se me cayeron las cucharas con mucho gusto simplemente escríbeme y 
cuando te suscribas a mi canal, te pido que hagas un comentario sobre la receta. No escriba, ya estoy suscrita contigo, ya me suscribí a tu canal, nada de esas cosas. Porque eso perjudica. Aparte de que hay mucha gente que uno le dice o, o, o lo saben y lo hacen a propósito. Simplemente dejen un mensaje bonito sobre la receta y compártanlo con sus amigos. Aquí está el sartén. Ya está frío, lo podemos echar. Estoy limpiando para no dejar nada en lo que se gratina. Vamos a darle. Voy a prender el, el horno adentro para ver. Si quieren, lo pueden tapar con papel de aluminio. Yo no lo tapé con papel de aluminio. Mi esposo lo tapa con papel de aluminio. Ya es a discreción de ustedes. Así que. Espero hagan la receta y me digan cómo les fue. Recuerden que estamos trabajando en nuestro canal para llegar a los mil suscriptores y así podrá hacer muchos videos en vivo. No grabado, sino en vivo, para que YouTube nos abra la cámara. Así te voy a agradecer, si me quieres ver en vivo, que compartas. Ahora llegó a 400 según, pero ya el horno estaba en 400 porque yo le puse un termómetro que se usa dentro del horno. Para que me veas en vivo y así me puedes preguntar cualquier pregunta que tengas. De la receta, este, mi canal se llama Josephine Kay más porque soy repostera, soy maestra repostera, aparte de cocinera, pero este, todavía en mi canal no creo que haya cake, pero sí en esta semana va, va a haber un cake porque es eh, mi esposo cumpleaños y le voy a hacer su cake, así que estén pendientes muy pendiente para que vean la sorpresa de bizcocho que le voy a hacer a mi esposo. Y para que aprendan ustedes también a modelar y hacer, eh, hacer los adornos con sus propias manos y que le quede un bizcocho custom cake, ok? O de hecho, a su forma. O como se lo pidan. Así que... Suscríbanse al canal que esta semana viene la receta del bizcocho y la decoración del bizcocho. Disculpen porque mis recetas se hacen larga porque son en vivo, mis amores. Y el queso derritió, solamente necesito que gratine. Yo creo que esto no está. Ahora lo subí a 4.50. Porque estoy buscando que se gratine. Así que espero ver sus comentarios, espero ver las suscripciones que ustedes eh, me compartan con sus amistades para que se suscriban, que cuando lleguemos a los mil suscriptores va a haber una sorpresa, así que espero 
que se suscriban, compartan, le den like y prendan la campanita. Esto tiene un olor tan rico, tan, tan rico. Me aventó muy pendiente al tiempo, pero lamentablemente, como es en tiempo real, pues... No puedo hacer más nada que esperar que es el tiempo que, que sea necesario para que se gratine y ustedes lo puedan ver cómo queda. Espero que también vean el video completo que eso me va a ayudar mucho. Ya estoy loca por probarlo. Mientras tanto, yo creo que voy a hacer el acompañamiento. Con este sartén aquí. Para hacer nuestro acompañamiento. de aceite voy a estar usando unos tostones de pana Tienen que pueda abrir. Tiene un segundo de abriendo. Nosotros le decimos pana. Hay otros sitios que le dicen pan, es fruta pan. Creo que es en Cuba que le dicen así. Vamos a ver si aquí lo dice. Ah, ok, así mismo, miren, le dicen bread fruit. Mirenlo aquí. Nosotros le decimos pana. Hoy está frío. Mientras tanto vamos chequeando nuestro dip que no se nos pase.
se me pasó y esta este estufa tiene que darle broe hay otras que cuando usted pone 400 o más ella ella lo lo dora pero esta no a mí se me pasa Ya va, ya va a empezar a dorarse. Ya está dorando. Con servilleta para poner nuestro tostones de panal. Ah. Me escurrí cuando estén. Okay. ya adoro apagarlo sacar el dip que ya está que no se nos pase y dos o tres quemadas Ya casi está nuestro tostones de pana. Vamos a buscar que se doren. Como si estuvieran no, haciendo, no voy a decir, está dorado. Está dorado por aquí, se está cocido. Por dentro. Tan bueno. Pero si fueran de una pana fresca, estuviera mucho mejor. Así que el que tenga pana en su casa, aprovechen. 
hagan este dip. Cuando le den parranda. Lo pueden dar de, de entremés. Y ahora vamos a enseñarles cómo quedó nuestro dip. Bien, yo voy a poner los plátanos, los plátanos, ha dicho tostones de pan aquí. En este bello, en este bello plato de Navidad, miren qué bonito. Vamos a poner el dip al lado. Y así quedó nuestro dip. Miren qué rico. Ahí con los tostones de pana. Disculpen. Simplemente pongo la mano para que sepan que eh, fue que lo hice yo. Así que miren, le doy gracias a los que van a ver este video. Espero que disfruten de este delicioso dip. Y... Mientras tanto lo voy a enseñar, miro. Aunque está caliente. No puedo comerme lo que está caliente, pero miren. Miren qué delicia. Miren qué delicia. Aunque nada, eh, espero se suscriban a mi canal, le den like y... Prendan la campanita de notificaciones y compartan con todo el mundo. Te habló Josephine de Josephine que hay más. Tú sabes quién soy ya. Y les deseo que tengan un bendecido día. Y como siempre, bendecida y viviendo abundancia de amor por decreto divino. Vamos por más.